Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, how are you today? Okay, I'm great too, thank you Okay, so are you ready to study today? Okay, it's great. Okay, so today we are going to learn civics or PKN September 3. Yeah, so for ICP, please open page 72 up to 75. And for bilingual, open page 73 up to 76. Okay, untuk kelas ICP, buka bukunya halaman 72 sampai 75. Dan untuk bilingual class, buka halaman 73 sampai 76. Oke, okay, so what are we going to learn? Hari ini kita mau belajar apa saja ya di PKN ini. Oke, okay, first, it's about washing hands. Nah, kenapa sih kita harus mencuci tangan? And then the second one, watch the video, how to wash hands properly. Nah, kita juga akan menyaksikan video bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. And then the third one, Wash your hands and when? Nah, kapan sih kita harus mencuci tangan? And number four, we will read the text. Kita akan membaca teks bersama-sama. And the fifth one, we are going to answer the questions. Ya, menjawab pertanyaan yang ada di buku kalian. And also the last activity, let's wash our hands properly. Nah, kita akan berlatih untuk mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Okay, everyone, are you ready? Okay, so let's go to the first is washing hands. Why? Why do we have to wash hands? Mengapa kita harus mencuci tangan? Okay. Okay, for ICP, please open page 72 and for bilingual, open page 73. Okay, mari kita amati gambar yang ada di depan. Okay, what picture is it? Yeah, the picture is about washing hands, ya. Yeah. Itu adalah gambar mencuci tangan. Okay, next. What is the importance of washing hands? Apa sih pentingnya cuci tangan menggunakan sabun? Okay, nah kalian bisa memilih A, to avoid germs and diseases. Untuk terhindar dari kuman dan penyakit, or B, to play with the foam, dapat bermain dengan busa sabun. Nah, you may choose the answer and write down on your book. Kalian pilih salah satu jawabannya, A or B, kemudian tuliskan di buku kalian. Oke, okay, for ICP, please write the English one, ya. Kalian tulis yang berbahasa Inggris, and for bilingual, please write the green one, yang berwarna hijau, ya, yang berbahasa Indonesia untuk kelas bilingual. Okay, and then, when do we have to wash hands with soap? Kapan kita harus mencuci tangan menggunakan sabun? Nah, sekarang kita skip dulu untuk pertanyaan yang ini because we have to choose one or two answers in the next slide. Nanti kita akan isikan di pertanyaan yang ini. But, let's see the next slide. Okay, how to wash hands properly? Bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar? Okay, so for ICP, please open page 73, and for bilingual, open page 74. Nah, ini adalah bagaimana cara mencuci tangan. Nah, ada enam langkah. Oke, okay, mari kita amati bersama. Biasakan cuci tangan pakai sabun 60 detik dengan air mengalir. Nah, yang pertama, bersihkan tangan, gosok sabun pada kedua telapak dengan arah memutar. Nah, yang kedua, gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Nah, itu adalah cara bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nanti kita akan praktekkan bersama ya. Oke, okay, now let's watch the video.
Nah, itu tadi adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, okay, now the next is washing hands. When? Nah, kapan sih kita harus mencuci tangan? Nah, kita lihat penjelasan di slide berikutnya. Okay, so for ICP, open page 74 and for bilingual, open page 75. Oke, okay, when? The first is before and after eating, nah sebelum dan sesudah makan. And then the second one, after going to toilet, setelah dari toilet. Okay, and then the third one, after being outside of the house, setelah keluar rumah atau berpergian. Dan yang keempat, after touching dirty things, money, and animals, setelah menyentuh benda yang kotor, uang, dan juga hewan. And then the fifth one, before preparing meals, sebelum menyiapkan makanan. Dan yang terakhir, the last one, before holding a baby, sebelum menggendong bayi. Nah itu tadi ada beberapa contoh waktu yang harus kita perhatikan uh, Kapan sih kita harus mencuci tangan Agar kita terhindar dari kuman dan terhindar dari penyakit pastinya Oke, okay, and the fourth activity is read the text Mari kita membaca teks bersama-sama Oke okay. So everyone, please open your book for ICP, open page 74 until 75, ya, halaman 74 sampai 75. And for bilingual, open page 75 up to 76. Nah, untuk bilingual, buka halaman 75 sampai 76. Oke, okay, now let's read together. Ari is a kid who loves clean lights. Ari adalah anak yang suka kebersihan. Ari takes a bath twice a day, every morning and afternoon. Ari mandi dua kali sehari setiap pagi dan sore. When having a bath, Ari uses soap. Ari mandi menggunakan sabun. Ari wraps his body to get rid of the dirt. Ari menggosok badannya agar kotoran hilang. After taking a bath, Ari's body becomes clean, healthy, and fragrant. Setelah mandi, badan Ari menjadi bersih, sehat, dan wangi. Okay, now the fifth activity. Answer the questions. Menjawab pertanyaan. Okay, now for ICP, open page 75. And for bilingual, open page 76. Okay, how many times do we have to take a bath in a day? Nah, pertanyaan yang pertama, okay, berapa kali kita harus mandi dalam sehari? Okay, A, once, satu kali, or B, twice, dua kali. Okay, so for ICP, please write the English one. Kalian tulis yang berbahasa Inggris. And for bilingual, please write the green one, ya, yang berbahasa Indonesia, yang berwarna hijau. Okay, next, the second question. What can we use to get rid of the dirt when taking a bath? Apa sih yang kita gunakan agar kotoran hilang saat mandi? Okay, A, toothpaste, pasta gigi, or B, soap, sabun. Nah, kira-kira mana sih yang kita gunakan untuk mandi agar kotoran hilang? Oke, okay, once again, for ICP, please try the English one. And for bilingual, tulis yang berwarna hijau, yang berbahasa Indonesia. Oke, okay, the third question. What is the benefit of taking a bath for our body? Apa sih manfaat mandi bagi tubuh kita? Oke. Okay. A. Make our body stay clean and healthy Agar tubuh kita tetap bersih dan sehat Or B. Make our body stay dirty and unhealthy Agar tubuh tetap kotor dan mudah sakit Okay, just one answer And please write down in the third question Kalian jawab di pertanyaan yang ketiga 
So for the last activity, let's practice. Ayo kita praktekkan. Okay, so what are we going to do? Apa sih yang akan kita praktekkan hari ini? So please wash your hands properly and take a short video. Oke, okay, jadi kalian praktikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan buatlah video singkat, mintalah bantuan orang tuamu. Nah, nanti setelah kalian membuat videonya, please send your video to Google Classroom to show your video to your teacher ya. Jadi agar dilihat oleh guru kalian. Oke. Okay. Nah, it's the end of our lesson today. Ya, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar dan mengapa sih kita harus mencuci tangan. Dan juga kapan kita harus mencuci tangan agar kita terhindar dari kuman ya. If you have any questions, you may contact me or you may raise the questions in the next meeting ya. Oke, okay, thank you for today everyone. Oke, okay, see you next meeting. Bye-bye. Have a great day.